Hello dudes and dudes, the name is Razor Dude ya kembali lagi dalam channel aku Razor Dude ya kali ni video lain sikit uh, sebab apa aku ingin merungkaikan misteri-misteri Illuminati Freemason dalam video kali ni aku ingin menceritakan bagaimana ahli-ahli Freemason ingin menyertai kumpulan-kumpulan tersebut kalau dia pun nak masuk group Freemason ni dia bukan senang nak masuk ha, dia kena ada syarat dia dia ada dia punya akad sumpah dan hukuman yang mengerikan di dalam video kali ini aku ingin menceritakan ayat-ayat yang mereka guna untuk mengangkat sumpah untuk menjadi ahli Freemason jangan risau benda ni betul ayat-ayat yang aku guna ni bukan ayat aku sendiri tapi daripada buku buku itu yang bernama Duncan Masonic Ritual and Monitor penulis dia adalah Malcolm C. Duncan diterbitkan oleh New York Crow Publisher dan juga daripada buku Richardson Monitor of Freemasonry dan penulis dia adalah Jabez Richardson petikan tersebut diambil di halaman 142 hingga 143 ok tetapi sebelum kita mulakan video ni aku nak habak sikit info-info tentang uh, Illuminati Freemason kepada siapa yang tak tahu ha, inilah aku nak habak gambar Illuminati Freemason dan Skull Ember ni adalah salah satu organisasi rahsia ataupun lebih dikenali sebagai secret society organization so grup-grup ni adalah dalang-dalang dajjal mereka ni adalah dajjal punya pengikut-pengikut grup-grup mereka ni mereka lah yang menyokong dajjal mereka lah percaya dajjal tu akan datang untuk selamatkan mereka mereka anggap dajjal ni adalah mesayah mesayah tu means penyelamat ha, untuk mereka bagi kita ni kita tak percaya lah kan sebab Dajjal nak, nak selamat kita apa dia kan ha, Sebab tu lah kita tak percaya dalam penyelamat tu yang bernama Dajjal Atau Lucifer atau Antichrist Itu gelaran mereka selain daripada gelaran Dajjal tu ha, Maksud sama tapi bunyi bunyi dia lain Itu yang kita kena berhati-hati Ok tanpa buang masa sekarang ni aku ingin menceritakan Macam mana mereka ingin masuk dalam ahli Freemason ni Memang dia punya seram tu lain macam sikit geng Freemason ni mempunyai tiga kategori ha, Dia ada level dia geng Macam kita lah, macam polis lah Polis atas tentera mereka ada pangkat Pangkat paling bawah, tengah dan atas sekali Sama seperti Freemason ni Setiap level, setiap darjat ini Darjat 1, darjat 2, darjat 3 Mempunyai sumpah yang berbeza Darjat yang pertama yang paling rendah adalah Entered Apprentices Ha, ini darjat yang paling rendah Paling orang nak minta First step untuk masuk ke Freemason ni Angkat sumpah mereka Berbeza dari darjat 2, darjat 3 Yang kita akan ceritakan sebentar lagi Pertama Mereka punya akad sumpah Berbunyi seperti ini Saya menerima hukuman leher saya dipotong Lidah saya dicabut dari pangkalnya Dan tubuh saya dikuburkan di pasir laut di mana air pasang surut dan mengalirkan dua kali dalam 24 jam jika saya sengaja melanggar ke kewajipan Entered Apprentice saya ini itu adalah angkat sumpah Entered Apprentice dajat paling rendah pun sudah mengerikan kalau nak keluar, kena mati ok, mari kita teruskan ke darjat yang kedua iaitu bernama Fellow Craft ha, ini adalah Ahli Freemason yang derajat yang kedua Mari kita dengarkan Angkat sumpah tersebut Saya menerima hukuman dada saya dirobek Jantung saya dicabut Dan diletakkan dibahagikan tertinggi kuil Untuk dimakan oleh burung pemakan bangkai Dari udara jika saya sengaja Melanggar kewajipan fellow craft Itu adalah angkat sumpah bagi ahli Freemason yang berdajat dua iaitu fellow craft ok akhir sekali kita nak masuk ke darjat yang ketiga ahli Freemason yang bernama Master Mason it is a big idea a new world order ha, ini adalah darjat yang tertinggi mereka punya sumpah tu lain sikit kalau Pangkat paling tinggi, dajat paling tinggi mesti Rahsia pun lagi banyak daripada sebelum ni Jadi mereka punya sumpah Lagi mengerikan daripada sebelum-sebelum ni Entered Apprentice pun dah macam tu Fellow Craft pun dah macam tu 
apatah lagi Master Mason punya akad sumpah Mari kita dengarkan akad sumpah ahli Freemason iaitu Master Mason Sumpahnya berbunyi seperti ini Saya menerima hukuman tubuh saya dibelah dua Usus saya diambil, dibakar sehingga menjadi abu Lalu abunya disebarkan menghadap ke arah empat penjuru langit Sehingga tiada lagi kenangan yang tersisa dari makhluk hina dan buruk seperti saya Apabila secara melanggar kewajipan Master Mason saya ini Ya, teramat mengerikan sekali dia punya sesaan tu Dia punya angkat sumpah Dia punya Kenapa aku nak masuk ahli ni? Kalau sumpah dia pun macam tu lah Faham tak? Do you get me? Dia pun tak fikir ke? Dia punya akibat langgak Langkah-langkah atau syarat-syarat dia pun Dia pun tak fikir ke? Dengar dengan sumpah macam tu Buat dia pun macam Nak juga macam oh sumpah dia macam ni Ok aku masuk juga Tapi tak boleh keluar tau Lepas masuk ni ah, Ok aku on Hang Hang asal macam mana? Mata dia pun dah buta dah Freemason ni akan Apa kata apa Beri kat mereka ni uh, Kemewahan Macam dia pun mereka tawarkan Yang membuat kita tak boleh tolak lah Macam Oi dia bagi kita kaya Kita bagi famous apa semua tu kan Tapi syarat kita kena Sembah setan lah Macam sembah setan Dajjal kena ikut syarat-syarat mereka This is wrong. I won't make the same mistake you did. Depa dah tak nampak dah hantar tak. Dia punya apa kemewahan abadi tu itu di syurga. Sampai mereka terpaksa buat macam tu. Okey, jadi secara kesimpulannya aku nak abad ke apa? Fitnah akhir zaman. Depa nilah tentera dajal. Kita jangan mudah terpesong. Jangan kita menganggap benda kecil tu simple. Sebab sesungguhnya benda kecil tu lah yang kita nampak kecil tu lah benda tu lah fitnah paling besar. Jangan kita terpesong. Semoga Allah jaga diri kita. Banyak-banyaklah buka pintu hati, mata dan minda untuk kita nampak fitnah-fitnah tersebut. Pada akhir zaman ni, Nabi Muhammad dah abang dah fitnah ni. Baginda ni dah wafat. Takut kat kita pula. Yang kita ni pula, alah siapa lah bukan Nabi, kita manusia. Fitnah ni, ya Allah, dia pun takut. Kita macam relax lah, macam apa fitnah ni. Alah, nanti nampaklah fitnah tu. Bukan senang nak nampak fitnah ni Mungkin kita nampak dia ni baik Tapi sebenarnya jahat Kalau kita ni nampak dia jahat Sebenarnya dia ni lah baik Ha nampak tak fitnah ni kita jangan buat main Fitnah kawan pun kita, kita tak boleh nampak Muka baik tapi apa Back step kita ha, Macam tu lah akhir zaman sekarang ni Lagi teruk dia kontrol terus dunia ha, Kita mungkin lena sekarang Mungkin tidur Mungkin selesa sekarang Esok tu kalau ada perang dunia ketiga Han rasa Apa yang kita terlepas Apa yang kita tak nampak Kalau orang yang minda dia buka Hati dia buka Mata dia buka Dia dah nampak awal dah Dan dia akan buat persediaan lebih awal Untuk menghadapi benda tu ha, Nampak tak Bila dah jadi Dia dah macam Okay aku dah ready Aku dah Dah kumpul aku punya bekalan apa semua Ini aku ready apa nak jadi jadi ya? Kalau macam kita ni kena tunggu dulu nampak ah nampak dah oh, okey ini ini dajal sempat ni taubat benda tak tak sesenang tu lah kita boleh buka mata kita mati terus kita boleh buka mata matahari dah daripada barat dah okey setakat situ saja video aku kali ni kepada hangpa yang suka video ni dan hangpa suka konten yang aku buat apa jangan lupa tekan like di video ini sampai 3k like untuk video seperti ini lagi yang menunjukkan hangpa nak lagi konten-konten seperti ini daripada aku untuk aku share kongsi, kongsikan semua info-info yang menarik dan info-info yang hangpa tak pernah tahu ha nama aku Rezadud Assalamualaikum